హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం అనుష హెల్దీ కుక్స్కి స్వాగతం అండి ఈరోజు మీకు చూపించే రెసిపీ వచ్చేసి ఎమ్మీ ఎమ్మీ మష్రూమ్ బిర్యానీ అండి రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఉంటుంది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళకి మాత్రం చాలా పర్ఫెక్ట్గా నాన్ వెజ్ స్టైల్లో ఉంటుంది ఈ రెసిపీ అనేది మీరందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ చూసే ముందు నా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఏం చేయాలో తెలుసు కదండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఈజీ ప్రాసెస్ ఏంటో మీకు చూపించేస్తాను చూసేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి ముందుగా నేను పుట్ట గడుగులు అంటే మష్రూమ్స్ ఉంటాయి కదా అవి నేను టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకున్నానండి అవి శుభ్రంగా కట్ చేశాను చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేశాను ఫస్ట్ ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ఒక గిన్నె పెట్టుకున్నానండి దాంట్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేశాను ఇది మనకి కొంచెం వేడి కావాలండి దాంట్లో కొంచెం నేను సాల్ట్ యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే మనం మష్రూమ్స్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి కదా అందుకనేసి ఇలా కొంచెం వేడి కానిచ్చి వాటర్ మనం కొంచెం సాల్ట్ వేసి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న మష్రూమ్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా అవి అందులో వేసి వాష్ చేసుకున్నామంటే చాలా నీట్గా ఉంటుంది మనకి బస్టమ్ అని ఉన్న క్లీన్గా పోతుందండి ఇవి చాలా లేతగా ఉన్నాయండి ఇది ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా చాలా మంచిదండి మనకి నాన్ వెజ్తో సమానం ఐరన్ కాల్షియం అధికంగా ఉంటుంది పిల్లలకి కనీసం వీక్లీ వన్స్ టైం అయినా పెట్టడానికి ట్రై చేయండి మీరు కంపల్సరీ ఇది మనం అట్లా రెండు నిమిషాలు ఇట్లా ఉంచుకున్న తర్వాత పక్కకు తీసేసుకుందామండి దీన్ని మనం అలా ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు దాన్ని అలాగే ఉంచేద్దాం వేడి నీళ్ళలో తర్వాత ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేద్దామండి మనం ఇది కొంచెం మనకి వేడెక్కిన తర్వాత వేడి చేసుకుందాం దీన్ని ఇది కొంచెం మనకి వేడి అవ్వాలి కదా వేడైన తర్వాత మసాలా దినుసులన్నీ యాడ్ చేద్దాం బిర్యానీ ఆకు కొంచెం జీడిపప్పు అలాగే జాపత్రి లవంగాలు మనకి ఏవి ఉంటే అవి బిర్యానీ ఆకులన్నీ వేసుకోవచ్చు అండి బిర్యానీకి సంబంధించి స్పైసీనెస్ ఎంత కావాలంటే అంతా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు కూడా నేను యాడ్ చేశాను ఇవి మనకి కొంచెం ఫ్రై ఇవ్వాలండి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న ఫ్రై చేసుకుందామండి మనకు కొంచెం గోల్డ్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఉల్లిపాయలన్నీ ఫ్రై చేసుకుందాం మీకు తెలిసా ఈ రెసిపీ అనేది నాకు కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే నేను రెండు ఇలాచి కూడా యాడ్ చేశాను ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుందండి బిర్యానీలో మనం ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేశాను నేను తర్వాత ఇందులో నేను హాఫ్ స్పూన్ వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేశానండి మనం తాలింపులోనే వేసుకున్నామంటే చక్కగా పచ్చి వాసన అంతా పోయి స్మెల్ బాగుంటుంది చాలా కమ్మగా స్మెల్ వస్తుందండి ఈ టైంలో మనకి కొంచెం పసుపు యాడ్ చేశాను తర్వాత ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం మనం ఆ తర్వాత మనం ఇందాకలా వేడి నీళ్ళల్లో వేసుకున్న మష్రూమ్ ఉన్నాయి కదండి అవి ఇప్పుడు యాడ్ చేద్దాం దీంట్లో మనం చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి అసలు నాకైతే చాలా చాలా ఇష్టం అండి ఈ రెసిపీ మనం వాటర్ తీసేసి అవన్నీ కూడా చక్కగా వేసేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందామండి వాటర్ అనేది ఏమీ యాడ్ చేయొద్దు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అస్సలు మనకి ఇందులోనే వాటర్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ వాటర్తోనే చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది మష్రూమ్ అనేది ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందామండి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం మూత పెట్టేసి వీటిని మగ్గించుకుందాం ఈలోపు ఇంకొంచెం ప్రాసెస్ ఉంది చూసేద్దామండి నేను ఒక టమాటా తీసుకున్నానండి ఒక టమాటా తీసుకొని దాన్ని మిక్సీ పట్టుకున్నాను చక్కగా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేశానండి ఒక టమాటా తీసుకొని పేస్ట్ లాగా చేసుకుంటే మనకి 
చక్కగా టేస్ట్ ఉంటుంది అన్నది ఇంట్లో కొంచెం పులుపు యాడ్ అయ్యి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత నేను ఈ గ్లాస్తో వన్ గ్లాస్ బియ్యం తీసుకున్నానండి శుభ్రంగా వాష్ చేసేసి ఒక పది నిమిషాల ముందే నానబెట్టుకున్నాను మనం చూసేద్దామండి ఇంకొకసారి చూసారు కదా ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాల తర్వాత వాటర్ అనేది మొత్తం బయటకు వచ్చేసింది నేను ఏమీ వాటర్ అనేది అస్సలు యాడ్ చేయలేదండి ఇందులో చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం ఒక టమాటా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా మరొకసారి మనం ఇది చూసేద్దాం ఇంకా కొంచెం వాటర్ ఉన్నాయి మనకి పర్లేదండి ఈ టైంలో మనం మిక్సీ పట్టుకున్న టమాటా ఉంది కదా అది ఇందులో యాడ్ చేసేద్దాం యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందామండి మనం మనకి టమాటా అది ఇదంతా కూడా చక్కగా కుక్ అవ్వాలన్నమాట ఇప్పుడు మనకి మష్రూమ్ క్యూమ్ కూడా టమాటా మొత్తం పట్టేసి ఫ్లేవర్ అంతా బాగుంటుంది ఈ టైంలో మనం కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందామండి యాడ్ చేసి మనం మూత పెట్టేద్దాం మూత పెట్టేసి మరొక మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకుందామండి లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకుందాం స్టవ్ అనేది ఇప్పుడు మనం మూడు నిమిషాల తర్వాత చూసారు కదా చక్కగా మనకి ఫ్రై అయిందండి వాటర్ అంతా ఇంకిపోయి టమాటా కూడా మనకి చక్కగా కుక్ అవుతుంది మనం పచ్చి టమాటా వేసాం కనుక అది కూడా చక్కగా కుక్ అయింది అనమాట నేను కారం కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి ఈ టైంలో మనం ఒక ఒక స్పూన్ వచ్చేసి నేను కారం యాడ్ చేశాను మీకు స్పైసీనెస్ ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకోండి నేను కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేశానండి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో నా కామెంట్లు చెప్పడం అస్సలు మర్చిపోద్దు ఇప్పుడు మనం చక్కగా ఉప్పు కారం పట్టేటట్లు మనం ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందామండి దీన్ని ఆ తర్వాత నేను కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత రెండు నిమిషాలు ఈ గ్లాస్తో రెండు గ్లాసులు వాటర్ యాడ్ చేశానండి ఆ క్లిప్ మిస్ అయింది ఏమనుకోవద్దు సారీ అండి టూ గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను వన్ గ్లాస్ బియ్యం తీసుకున్నాను కదా ఒక టూ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకి చక్కగా ఇలా మరుగుతుంటుందండి ఒక ఐదు నిమిషాలు పెట్టామంటే మరిగిన తర్వాత మనం నానబెట్టుకున్న బియ్యం ఉన్నాయి కదా నేను నార్మల్ బియ్యం తీసుకున్నానండి కొంచెం సాల్ట్ చెక్ చేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి మీరు నేను ఫస్ట్ కొంచెం వేసాను కనుక ఇంకొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాను నేను బాస్మతి రైస్ తీసుకోలేదండి మీరు ఒకవేళ కావాలనుకుంటే బాస్మతి రైస్ తీసుకోండి అది కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా నేనైతే నార్మల్ బియ్యం ఇలా నానబెట్టుకొని వేసుకున్నాను కానీ ఇది కూడా చాలా పొడి పొడి ఆడుకుంటూ చాలా చాలా టేస్టీగా వచ్చింది అసలు మనం ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇదంతా కూడా మనకి చక్కగా కుక్ కావాలండి ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు మొత్తం ప్రాసెస్ కూడా ఒక టెన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది మనకి రెస్టారెంట్ స్టైల్లోనే బిర్యానీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది వెరైటీగా ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని మనం మూత పెట్టేసుకుందామండి మూత పెట్టుకొని ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే చూసారు కదా వాటర్ అంతా మనకి చక్కగా ఇంకిపోయింది హై ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకున్నాం కదా ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు మనం ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి స్టవ్ అనేది చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి ఇలా మిక్స్ చేసిన తర్వాత చక్కగా నేను మూత పెట్టేసి మరొక ఐదు నిమిషాల పాటు సిమ్లో ఉంచుకుందాం స్టవ్ అనేది చాలా సిమ్లో ఉంచుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు మనం అలాగే ఉంచేద్దామండి కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని మనం ఇంకా మూత పెట్టేద్దాం పెట్టేసిన తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూసారు కదా మనకి చక్కగా కుక్ అయింది అసలు సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది మనం ఒక్కసారి కింద నుంచి చక్కగా కలిపేసుకుందామండి బిర్యానీ అనేది చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది మష్రూమ్ కూడా ఇప్పుడు మనం ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా మనం ఇంకా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టేసి ఐదు నిమిషాలు అలాగే ఉంచుతామండి ఓకే అండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మనం ఐదు నిమిషాలు అలా ఉంచేసిన తర్వాత మనం ఇంకా సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను నేను చాలా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందండి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మరెన్నో మంచి మంచి రెసిపీస్ చూడాలనుకుంటే ప్లీజ్ అండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు అలాగే పక్కనున్న బెల్లైకాన్ని ట్యాప్ చేశారంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ ఫోన్ వరకు ఈజీగా వస్తుందండి 
అలాగే నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం అసలు మర్చిపోద్దండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కూడా షేర్ చేయండి ఓకే అండి మరొక మంచి రెసిపీతో ముందుకు వస్తాను అంతవరకు బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే